Good morning, everybody, and a very warm welcome to all of you. Yeah, thank you so much for being here. Uh, yeah, I'm just trying to make sure that all of you can see me. Great. Yeah, I think yeah. Okay. Right. Uh, गुड मॉर्निंग पीपल मैं हूँ दिव्या तांपी मैं एक इमोशनल वेलनेस कोच और एक काउंसलर हूँ और uh, अभी कुछ चंद ही मिनटों में हम अभी ये वीडियो शुरू करेंगे uh, जिसमें हम ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ फाइव प्रैक्टिसेस टू स्टे इमोशनली हेल्दी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो सेशन है यू नो दिस सेशन ऑफ फिट इंडिया एक्टिव डे which is by the sports authority of india uh, i am really grateful to them for having invited me to do this session so uh, i think a big thanks to the honorable prime minister of india the minister of sports and uh, uh, fit india movement and sports authority of india everybody for organizing these sessions द करंट टाइम्स दैट वी आर गोइंग थ्रू ये जो हम सिचुएशन ये जो दो दौर से हम गुजर रहे हैं ये एक मुश्किल दौर है जहाँ पर हम सबको थोड़े से हेल्प की ज़रूरत है और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को इमोशनली हेल्दी और फिट रख सकते हो फिट इंडिया मूवमेंट आई थिंक इज सच अ नेसेसरी मूवमेंट इन टूडेज टाइम्स जहाँ पर भारत के लोग हर तरह के लोग अब जवान हो या बूढ़े हो जो भी हो ये बहुत ज़रूरत है कि हम सब हेल्दी रहें हम सब फिट रहें और जब हम हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करते हैं इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल फिटनेस आई थिंक एज स्पोर्ट्स पीपल अ लॉट ऑफ यू हु आर स्पोर्ट्स पीपल नो दिस यू नो समवेयर इन योर हार्ट कि आप आप फिजिकली जितना भी हेल्दी रहें अगर आप मेंटली पीसफुल ना फील करें तो आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं यू नो एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी लाइफ इज़ अ स्पॉट राइट एंड इफ वैन वी आर नॉट एबल टू हैव सम पीस ऑफ माइंड वैन वी आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन रियल लाइफ या सो दैट्स अ एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर तो हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करेंगे अपने फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे और uh, पांच ऐसी चीज़ों के बारे में बोलेंगे जो कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो आप अपने आप को शांत रख सकते हैं और इमोशनली हेल्दी रख सकते हैं ओके इट्स लवली टू हैव सो मेनी ऑफ यू हियर आई कैन सी या सो आई कैन सी चंदन मदन अशोक राजेश साक्षी मैनुअल राहुल दिलीप राजवंत प्रमोद शाह रक्षित सो ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक नाम ओके सो आज का ये टॉपिक है एंड दिस इज अबाउट फाइव प्रैक्टिस दैट हेल्प यू टू रिमेन इमोशनली हेल्दी थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स यू नो हम पांच ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस पीरियड में हेल्दी रहने में हेल्प करेगा और इससे पहले मैं जल्दी से यू नो आई रियली वॉन्ट टू थैंक फिट इंडिया एक्टिव डे सेशन यू नो अलाउविंग मी टू कम टू दिस सेशन फॉर ऑर्गे organizing the sports authority of india uh the honorable prime minister the honorable minister of sports everybody for uh, getting me here and uh, uh, main ye bhi bolna chahungi ki hum pehle 20 25 minute main is session ke bare mein baat karungi aapko thode practices ke bare mein bataungi aur uske baad aapke sawal uh, main check karke uske jawab dungi jahan tak ho sakega okay so let's start <coughs> emotional health ek aisi cheez hai jiske bare mein humne हमें जा सीख नहीं है यू नो बचपन से आ, हमारी भावनाओं को हमें खुद से हैंडल करना पड़ा है आ, हम हमारे पेरेंट्स ने हमें थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की हमारे स्कूल में इसके बारे में थी पर अकेडिक्स एकेडमिक्स में ध्यान देना पड़ता था आ, तो फिर हम खुद पर निर्भर थे कि अच्छा किसी तरीके से हम अपने आ, 
अपनी खुशियाँ अपने गम यू नो अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी एंगजाइटी अपनी वरी सबको हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज करते थे हम में से कुछ इसमें बेहतर होते गए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुए ओके लेकिन ये जो प्रैक्टिस हम बात करने जा रहे हैं दिस विल एक्चुअली हेल्प यू ऑन अ डेली बेसिस एस्पेशली इन टूडेज टाइम्स वेन देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी यहाँ जब ये पैंडमिक चल रहा है तो हम हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कल कैसा रहेगा सिचुएशन कैसी होगी हम ठीक होंगे या नहीं होंगे हमारे फैमिली मेम्बर्स ठीक होंगे या नहीं होंगे यू नो तो किस तरीके से हमने अपने मन को अपने माइंड को किस तरीके से हम शांत रखें यू नो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इवन बिफोर आई गेट इन टू द प्रैक्टिस इससे पहले ही मैं आपको नुस्खे बताऊँ ये बताऊँ कि आप क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताना चाहती हूँ जिससे कि आप अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा मैनेज कर कर पाए ओके सो वन फर्स्ट थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक आउट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें फीलिंग्स को लेबल करें अपनी भावनाओं को लेबल करें ओके okay? इसका क्या मतलब हुआ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे फील आया कि मैं बोलती हूँ कि अरे आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस दैन आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड यू नो पर मुझे एग्जैक्टली exactly मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे क्या फीलिंग हो रही है तो पहले तो आप ये पहचानना चाहेंगे कि फीलिंग एग्जैक्टली exactly है क्या और मोस्ट वी फील मोर देन वन फीलिंग ओके वी फील मोर देन वन इमोशन फॉर एग्जाम्पल आप शायद निराशा एक्सपीरियंस कर रहे हो सकते हैं या तो फिर यू मे बी एक्सपीरियंसिंग हेल्पलेसनेस निस्सहायता यू नो समाइम्स यू मे बी एक्सपीरियंसिंग एंगजाइटी ओके सो बींग एबल टू लेबल दैट फीलिंग इज लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट थिंग टू डू दैट the second thing that you want to do okay it says that observe them in your body okay jab bhi hame koi uh, feeling use hoti hai you know wo mental sirf nahi hoti hai wo bodily experience bhi hoti hai for example uh, jab hame anxiety mehsoos hoti hai kafi ko matlab chest mein ek tightness feel hoti hai you know kuch log pet mein tightness feel hoti hai आप में से कुछ लोगों ने ये आ, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको नेक पे फील होता है यहाँ पे यू नो आप एंड ऑफ द डे इफ यू हैव हैड अ वेरी स्ट्रेस डे आपको फील होता है कि आपके शोल्डर्स में पेन हो रहा है आपके नेक में पेन हो रहा है यू नो तो आप पहले आंख बंद करके एक क्वाइट प्लेस में बैठ के ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि मेरे शरीर में मुझे ये फीलिंग कहाँ हो रही है यू नो ये एंगजाइटी फीलिंग ये डर का फीलिंग ये निस्सहायता की फीलिंग कहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है अस अबाउट ऑब्जर्विंग ओके द थर्ड थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज दिस या व्हिच इज एक्सेप्टिंग इट नॉन जजमेंटली सो एक्सेप्टिंग इट नॉन जजमेंटली लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर फीलिंग एंग्री नॉट ओनली डू वी फील एंग्री अबाउट द सिचुएशन व्हिच इज गोइंग ऑन हमें ऊपर से थोड़ा और गुस्सा आता है अपने ऊपर क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा है हैव यू एक्सपीरियंस दिस या तो फिर मुझे किसी बात पर डर लग रहा है और जब मैं इस करती मुझे डर लग रहा है तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है या अपने आप से इरिटेशन होती है कि मुझे क्यों इतनी एंगजाइटी हो रही है सो वॉट वी वॉन्ट टू डू इज नॉट जज अपने को आप जज ना करें बस उसको आइडेंटिफाई करें लेबल करें ऑब्जर्व करें और उसको शांति से प्यार से एक्सेप्ट करें यू नो सो यू मे वॉन्ट टू क्लोज योर आईज कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट पे टेंशन टू दैट फीलिंग एंड आइडेंटिफाई द फीलिंग एंड से दैट है इट्स ओके एंड द लास्ट स्टेप दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज इज दिस ओके वेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द फीलिंग वेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द फीलिंग and when we are able to identify uh, the experience in our body and accept it non judgmentally we have an opportunity to discover the need you know the feeling ke piche ek need hoti hai for example jab hum disappointment ya nirasha experience kar rahe hote hain uske piche ek vichar hota hai ki uh, agar main uh, apne practice run ke liye ja pati to i would have gotten better in a few days so i really want to be able to practice that is the need okay a sense of helplessness 
अ थॉट मे बी कि यू नो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ uh, ये वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है मुझे कभी भी हो सकता है सो so, इसके पीछे नीड क्या है इसके पीछे आपकी जरूरत क्या है आपकी जरूरत है टू फील सेफ सो बाय बाय प्रैक्टिसिंग द सिंपल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फीलिंग बाय नेमिंग इट बाय ऑब्जर्विंग इट बाय एक्सेप्टिंग इट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द नीड ओके एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग की जरूरत क्या है इसको आइडेंटिफाई करके क्या फायदा हुआ इसका फायदा ये हुआ कि आप एक बार नीड आइडेंटिफाई कर लो तो उसको फुलफिल करने के अलग अलग तरीके होते हैं ओके okay? हमें काफ़ी बार लगता है कि उसको फुलफिल करने का एक ही तरीका होता है लेकिन फुलफिल करने के अलग से तरीके होते हैं ओके okay? सो so, ये एक प्रोसेस आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा ओके okay? और इसको फॉलो कीजिएगा इट्स अ बिग वन जब भी आपको बहुत इंटेंस uh, फीलिंग्स महसूस हों तो ये प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो कीजिए ओके okay? अभी हम uh, पाँच प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला प्रैक्टिस जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है रूटीन ओके रूटीन मतलब एक स्केड्यूल बनाना एक uh, एक uh, कार्यक्रम होना पूरे दिन के लिए यू you नो know, मैं ऐसे जब बोलती हूँ तो मुझे सुन के खुद ही लगता है कि अरे कितना फॉर्मल साउंड होता है कार्यक्रम बनाना लेकिन व्हाट इज द थिंग अबाउट यू नो हैविंग अ रूटीन सो या थिंग अबाउट फॉलोइंग अ रूटीन इज लेट मी फर्स्ट Tell about what happens when we don't have a routine. Or even before that, let me tell you what is a, what do I mean by a routine? A routine, uh, as it is, you know, हम लोगों को हम में से ज़्यादातर सब लोगों के पास एक healthy routine होता ही है पूरे दिन में. जैसे कि हम uh, अगर normal day है और आप uh, you know you are going about your work, you are going about you are able to travel and all of that. Let's say this pandemic was not around, then you will be going. About Life normally, and if you were doing that, you would have a routine. You would start your day by waking up in the morning, and maybe आप उठने के immediately बाद जाके अपना दांत brush करेंगे. उसके बाद शायद आप चाय पिएंगे. You know, उसके बाद शायद आप newspaper पढ़ेंगे. उसके बाद शायद अगर आप sports में हो तो आप practice run के लिए जाओगे. कुछ you know pre workout meal खाओगे और उसके बाद आप run के लिए जाओगे या अपने practice के लिए sports practice के लिए जाओगे. You know, एक घंटा आओगे उसके बाद शायद आप एक या दो घंटा बताओ उसके बाद वापस आओगे शायद आप नहाओगे यू नो सो आप देख रहे हो कि हम सबकी जिंदगी में एक रूटीन होता है और जब आ, हमारा डे नॉर्मली जा रहा होता है तो वो रूटीन क्वेट सेट है यू नो जिन लोगों की लाइफ में रूटीन नहीं होता है सो द लैक ऑफ रूटीन इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एडिक्शन एंड लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर टू नेम ऑफ यू ओके सो मेंटल हेल्थ जो है हमारा इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू हैविंग रूटीन ओके सो जब हमारा एक हेल्दी रूटीन होता है तो हमारा मेंटल हेल्थ थोड़ा बेहतर होता जब एक क्लियर रूटीन नहीं होता है तो देन आर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ स्टार्ट्स टू शेक अ लिटल राइट सो वाई इज इट दैट रूटीन रियली हेल्प अस रूटीन हेल्प अस बिकॉज इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आर सेल्स एंड वी काइंड ऑफ नो वॉट टू एक्सपेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बाकी पूरे दिन में होने वाला है सो वॉट इट डज इज इट गिव्स अस अंस ऑफ ग्राउंडिंग यू नो हमें हमें एक एक ग्राउंडिंग की फीलिंग आती है जहाँ लगता है कि हाँ थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी है यू नो इवन इन दिस एंटायर अनसर्टन सिचुएशन I have a sense of certainty about my daily routine. You know, बाहर जो भी हो रहा हो या ना हो रहा हो मुझे ये पता है कि अगला मुझे क्या करना है मुझे ये पता है कि अगला मुझे चाय पढ़ना करनी है मुझे ये पता है कि अगला मुझे एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है मुझे ये पता है कि अगला मुझे न्यूज पेपर रीड करना है या मुझे ये पता है कि अगला मुझे घर वालों को कॉल करना है यू नो सो पर लॉट ऑफ टाइम्स और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये रूटीन बनाने की क्या जरूरत है यू you नो know? हमें खुद ही पता होता है बट बनाने का फायदा ये होता है जैसे कि आप सुबह उठ के जो ब्रश करते हो या बाथरूम जाते हो आप इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो नॉर्मल टाइम में आप उठते हो आप सीधा वॉश बेसिन की तरफ जाते हो बाथरूम की तरफ जाते हो ब्रश निकालते हो यू you नो know, ये इसमें सब आपकी कोई सोच नहीं लग रही है आप दिमाग नहीं लगा रहे हो यू you नो know, आपका हाथ उठ रहा है टूथपेस्ट आप स्क्वीज आउट कर रहे हो लगा रहे हो फिर ब्रश कर रहे हो यू you नो know, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है तो जब एक रूटीन होता है जो थोड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है तो हमारा दिमाग जो है थोड़ा यू नो इट स्टार्ट्स टू रिलैक्स ओके द अदर थिंग दैट हैपन्स इज वी हैव समथिंग कॉल्ड अ वर्किंग मेमोरी हमारी वर्किंग मेमोरी जो है वो 
पांच से छह चीजों को एक टाइम पे होल्ड कर सकती है पांच से छह पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ होल्ड कर सकती है यू you नो know, जैसे कि मुझे एक नंबर रिमेंबर करना है फिर मुझे या, ये याद रखना है कि अच्छा किसी को कॉल करना है अच्छा ये बिल पे करना है अरे कपड़े धोने हैं यू नो ऐसे चार पांच चीजें मैं एक टाइम पे इतना ही होल्ड कर सकती हूँ और अगर मैं अपनी वर्किंग मेमोरी को फुल्ली यूटिलाइज कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ने लगता है पर लेकिन मैं जब एक रूटीन बना देती हूँ यू you नो know, एक दिन का एक प्लान बन जाता है और मुझे पता है और मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो मेरा वर्किंग मेमोरी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करता है तो ओवरऑल मेरा स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है यू नो बिकॉज आई हैव अ सेंस कि आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ कंट्रोल ओवर माय डे ओके नाउ व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर रूटीन यू नो आई वाज शोइंग यू दिस एंड ऑब्वियसली आई हैव मेड अ वेरी सिंपलिस्टिक थिंग Okay, uh, but your routine needs to, for sure, needs to have times when you're going to have your meal. Okay, and along with the meal, you also need to specifically plan for breaks. ठीक है, so for हम में से काफी लोग घर से काम कर रहे हैं, working from home. आप अगर sports person भी हैं, तो you may be doing workouts from home. If you aren't yet doing that, you know, then you must start doing workouts from home. Whether it is climbing the stairs up and down in your building, या तो फिर आप घर पे Uh, you know, uh, push-ups कर रहे हो अलग अलग तरह के एक्सरसाइज कर रहे हो यू नो सो यू डेफिनेटली नीड टू यहाँ तो मैंने फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया है बट दिस इज ओनली फॉर रेप्रेजेंटेशन पर्पजेज वॉट आई मीन इज दैट यू हैव टू हैव अ वर्कआउट बिकॉज हम जब एक्सरसाइज करते हैं इट रिलीज एंड ऑफ इंस इन आर बॉडी एंड एंड ऑफ इंस इज वॉट अलाउज एस टू फील मोटिवेटेड एंथोसिया यू नो सो आर बॉडी एंड माइंड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड सो मेक श्योर दैट एक्सरसाइज एंड इफ यू आर this person you need to have more exercise than a regular average person okay an average person needs to do about 75 minutes of high intensity exercise in a week ya to fir 150 minutes uh, of moderate intensity exercise for a week lekin agar aap sports person ho to aapko isse kafi ja karna hota hai especially jahan par aapko physical like aap shooter ho to it may be slightly different but agar aap swimmer ho aap runner ho aap uh, you know uh, football player ho uh, tennis player ho jo bhi ho to aapko kafi isse bhi jyada you will have to do more physical activity and make sure that it is Part of routine. Uh, of course, you 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 want want to, to as part of your routine, you definitely want to have shower. Or, uh, you know, the reason I'm saying ki na, ki or main ki routine mein you know, it must be sounding like why is she telling me this? I'm going to wake up at six o'clock in the morning. At seven o'clock in the morning, I'm going to do my workout till eight thirty. You know, eight thirty to nine o'clock, I'm going to have a shower and read my paper. You know, nine o'clock to nine twenty, I'm going to have tea. Nine twenty to nine forty, I'm going to have breakfast. You know, so now, you know, mind doesn't have to apply too much. It is not thinking about I'm feeling low or whatever. You are just going doing one thing after the other. ओके सी क्या होता है ना स्पेशली ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है सो so, लॉकडाउन में इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ सबका रुक गया सब घर पे आ गए यू नो कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं पर इवन देन हमें फिर शुरू शुरू में ये लगा होगा कि अच्छा थोड़ा और सो लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ पा फिर लगा होगा कि अच्छा बेड पे ही बैठ के लैपटॉप पे काम कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है नहाएंगे ना ही नहाएंगे क्या फर्क पड़ता है थोड़ा टी देख लेंगे थोड़े एक्स्ट्रा यू नो मूवीज देख लेंगे क्या फर्क यू नो तो पहले हम थोड़ा सा वेकेशन मोड में आ जाते हैं यू नो डिस्पाइट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड बिकॉज हमारा जो नॉर्मल रूटीन है वो ब्रेक हो गया है और पहले वेकेशन मोड में हो जाता है बट स्लोली एंड इम्परसेप्टिवली इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग आर माइंड एंड स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग आर सेंस ऑफ आइडेंटिटी यू नो हमारे खुद की जो एक uh, हमारी जो एक पहचान है यू you नो know, जैसे कि अगर स्पोर्ट्स प्ले करती हूँ तो मेरी एक स्पोर्ट्स पर्सन की पहचान होती है मैं अगर ऑफिस जाती हूँ और मैं यू नो रिपोर्ट्स बनी हूँ बहुत प्रॉम्पली सबको जवाब देती हूँ अपने काम सब टाइम पे ख़त्म करती हूँ तो मेरा एक आइडेंटिटी है ऑफ समबडी हुज डिसिप्लिन हुज ऑर्गेनाइज हुज रिलायबल एंड वेन आई स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स एंड आई एम सिटिंग ऑन बेड ऑल डे वॉचिंग टी वी नॉट हैविंग अ शावर slowly my own impression about myself and my identity starts to change okay uh, it's very important that we hold on to our identity by doing at 
activities which help us to hold on to our uh, identity and a healthy routine allows you to do that agar aap ek sports person ho aur aap ghar pe ghar pe hi har din aap work out karte without missing every day 2 hours 2 and a half hours 3 hours whatever it is that you set up aap jab har din wo karte ho so your sense of identity as a sports person only becomes stronger and a routine allows you to do that okay um uh, okay now let's look at the second one okay uh, so first one that we looked at is following a healthy routine the second one that i want to talk about and and uh, while you know i am at this i uh, again ek bar main aur aapko batana chahungi ki करीब दस बजे तक मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगी और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को देखकर यू नो जहां तक हो सकेगा हम उस क्वेश्चंस को भी जवाब देंगे ओके सो द सेकंड वन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज चूज व्हाट यू फीड योर माइंड ओके चूज व्हाट यू फीड योर माइंड आप संभाल के आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो ये सोच कर करें यू uh, नो you know, इसमें दो मेन चीजें हैं जो मैं आपको बोलना चाहूंगी uh, एक है सोशल कनेक्टेडनेस मतलब uh, हमारे जिंदगी में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं यू नो पर्सनल कनेक्शंस होते हैं हमारे लोगों के साथ जैसे कि फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें हम प्यार करते हैं हमारे दोस्त जिन्हें हम प्यार करते हैं हमारे कॉलीग्स यू नो या जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं जिन लोगों के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं वो अगर दोस्त नहीं भी हैं तो उनके साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप रहता है यू you नो know, और जब ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है एंड ओरिजिनली ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है ओरिजिनली ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है मतलब आपको फिजिकली लोगों से दूर रहने की जरूरत है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रिश्ता तोड़ दें या रिश्ते में ब्रेक लाए you know. रिश्ता आपको इस टाइम में ये बहुत जरूरी है कि आप अपना रिश्ता बहुत ही टाइट रखें यू नो एंड फॉर दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इन टच विथ पीपल आप वीडियो कॉल्स करें अपने घर वालों को अपने दोस्तों को अपने यू नो कॉलीग्स को अपने वर्कमेट्स को अपने यू uh, नो you know, जो जो लोग आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को uh, आप उनके साथ रेगुलरली बात करें चैट करें यू नो इफ रिक्वायर्ड अगर आप सेल्फ uh, आइसोलेशन में हैं ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आइसोलेशन में हैं यू नो टू रूल आउट इन्फेक्शन अगर ऐसा सिचुएशन है तब भी आप ये सब कर सकते हो आप चिट्ठियाँ लिख सकते हो ईमेल लंबे चौड़े ईमेल लिख सकते हो उसमें एक अलग ही मजा है बट द आइडिया इज दैट यू वांट टू रिमेन कनेक्टेड विद पीपल एंड दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओके एंड द रीजन आई से दिस इज बिकॉज अगेन आर सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन वॉट आवर लव डॉन्स थिंक अबाउट अस हमारे चाहने वाले हम जिन लोगों को चाहते हैं जिन लोगों को हम आदर देते हैं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमारी काफ़ी हद तक इससे हमारी पहचान बनती है यू you नो know? तो जब हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं उनसे रेगुलरली बात करते हैं उनसे हम अपने एंगजाइटी uh, uh, के बारे में दुख के बारे में डिसअपॉइंटमेंट के बारे में निराशा के बारे में uh, इसके बारे में सब बात करते हैं और वो लोग हमारी कहानियाँ सुनते हैं और हम जब उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कम्यूनिटी मिलता है तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं हम सब इसमें एक साथ हैं और ये जो फीलिंग है ना कि हम एक साथ हैं ये आपकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़रूरी है अब इसके साथ ही इस इसके साथ ही मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अच्छा मैं सोशल मीडिया में काफ़ी कनेक्टेड हूँ तो ये सोशल कनेक्शन है नो 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 ओके अगर आप फेसबुक में कनेक्टेड हैं और आपके हज़ार फ्रेंड्स हैं या इंस्टाग्राम में आपके uh, फॉलोअर्स हैं या तो आप ट्विटर में हैं लिंक्डइन में हैं जहाँ पे भी हैं यहाँ पे सब आपके जितने फॉलोअर्स हैं ये जो लोग हैं ना हम ज़्यादातर इनमें से लोगों को जानते नहीं हैं वो लोग हमें नहीं जानते हैं ठीक से ठीक है और काफ़ी बार आ, सोशल मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं ऐसे फॉरवर्ड्स दिए जाते हैं जो कि हमारे ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करती हैं ओके okay. जब जब हमारे सेहत की बात आती है जब हमारे फिजिकल सेहत की बात आती है तो हम सबको पता है कि अच्छा खाना खाना है न्यूट्रिशियस खाना खाना है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी फीड आर बॉडी राइट आई मीन आई थिंक हु नोज दिस बेटर देन पीपल हु आर इन स्पोर्ट्स हु टेक सो मच ऑफ केयर अबाउट देयर फिजिकल फिटनेस राइट इक्वली फॉर योर इमोशनल एंड मेंटल वेल यू हैव टू टेक केयर ऑफ वॉट यू फीड योर माइंड आपको ये बहुत ख्याल रखना है कि आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो 
यू नो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो काफी नेगेटिव हैं और हमेशा ऐसी चीजों के बारे में कंप्लेन करते हैं या ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि निराशाजनक हैं तो आप उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट ना कीजिएगा और अगर आ, आप या व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे फॉरवर्ड्स भेजे जा रहे हैं जो कि बहुत ही यू नो या तो इरिटेटिंग है या तो आपको काफ़ी एंशियस कर रहे हैं तो आप चाहे तो टाइम बीइंग के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप से पोलाइटली उनको बोल दीजिएगा कि मैं थोड़े टाइम के लिए व्हाट्सएप से ब्रेक ले रहा हूँ या ब्रेक ले रही हूँ और निकल जाइए उस ग्रुप से मैंने खुद से ये किया है कि एक दो ग्रुप से मैं निकल गई हूँ यू नो क्योंकि मेरा जो मेंटल स्पेस है जो मेरा इमोशनल स्पेस है वो बहुत वैल्यूबल है आपका भी ओके इसको आपको संभाल के रखना है और दूसरों को इसको अब्यूज करने नहीं देना है ओके सो सो अबाउट चूजिंग व्हाट यू फीड योर माइंड ओके दैट्स द सेकंड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द थर्ड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज फाइंडिंग द गिफ्ट और फाइंडिंग द ऑपर्चुनिटी इन दिस डिफिकल्टी राइट यू नो ये एक सिचुएशन है जो कि बहुत ही अलग तरह का एक सिचुएशन है हम में से किसी ने ऐसा एक सिचुएशन ना एक्सपीरियंस किया है ना कभी हमने सोचा कि ऐसा एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे यू you नो know, हमने काफ़ी तरह की चीज़ें सोची होंगी इमेजिन की होंगी वॉर हो सकता है वगैरह वगैरह लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें घर पर बैठना पड़ेगा जबकि कोई वॉर नहीं हो रहा है यू नो Uh, और यू you नो know, हम में से जितने लोगों ने जिंदगी में चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस की हैं और ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने जिंदगी में चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस नहीं की हैं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं जब आपको इंजरी हुई है वो चैलेंजिंग सिचुएशन रहा होगा अगर आपके फैमिली में किसी को जब बीमारी हुई थी वो चैलेंजिंग सिचुएशन रहा होगा आपका जब किसी से ब्रेकअप हुआ होगा वो चैलेंजिंग सिचुएशन रहा होगा अगर आप सोच के देखेंगे तो आपको आप पहचान पाएंगे कि आपकी जिंदगी के कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेसन जो हैं, यू नो वो आपने इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में से ही सीखी हैं, राइट उन चैलेंजिंग सिचुएशंस ने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जो आप खुद से शायद सोच नहीं पाते एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ एंड द रियलिटी इज कि ये जो यू नो जब एडवर्सिटी आती है एडवर्सिटी मतलब विपत्ति जब हमारे सामने विपत्ति आती है यू नो विपत्ति को आपके ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है यू नो विपत्ति डजन केयर कि आपको गुस्सा आ रहा है आप डिसअपॉइंट हो रहे हो आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है विपत्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता विपत्ति का बस एक ही मकसद है कि आपको थोड़ी सी सफरिंग कराएं लेकिन उससे महत्वपूर्ण एक और मकसद है और ये मकसद ये है कि आपकी फुल पोटेंशियल तक आपको खींच के लेके आए यू नो तो इस सिचुएशन पे जहां पर हमें लग रहा है कि निस्सहाय हैं द रियलिटी सच्चाई ये है कि हम निस्सहाय नहीं हैं सच्चाई ये है कि इस सिचुएशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या कम से कम एक या दो बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं और हमारा काम है उसको ढूंढ के निकालना यू नो मैंने अब काफ़ी ऐसे बहुत सारे वेल नोन सक्सेसफुल लोग हैं जो जो अब वो साइंटिस्ट हो या अलग अलग किसे किस्म के लोग हों जो सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में आप अगर उनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे तो काफ़ी लोगों के ज़िंदगी में वो बताएंगे कि कैसे बचपन में उनको कोई ना कोई बीमारी थी और उनको घर पे रहना पड़ा और उस अकेलेपन में वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए और फिर उन्होंने उसको परस्यू किया और कैसे वो उसमें एकदम एक्सपर्ट बन गए और एक यू you नो know, बड़ा बिजनेस बनाया वगैरह वगैरह लाइक like रिसेंटली मैं मिस्टर uh, शशि तरूर का एक इंटरव्यू uh, वॉच uh, कर रही थी यू नो उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मतलब वो ही इज अ वेल नोन ही इज वेल नोन इन लिटरेचर उन्होंने किताबें लिखी हैं उनके लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में काफ़ी बात की जाती है है ना तो वो बता रहे थे कि उनके बचपन में उनको आस्थमा हुआ था और आस्थमा के कारण काफ़ी बार वो स्कूल नहीं जा पाते थे और घर पर ही रहना था तो वो बोल रहे थे कि मैं घर पे रहता था मेरे साथ खेलने को कोई नहीं था मैं अकेला ही रहता था तो मैंने घर की हर बुक पढ़ डाली यू नो एज अ रिजल्ट मुझे हुआ वर्ड्स में मैंने नए वर्ड सीखे और उन्होंने बोला ये नहीं कि मैंने वर्ड्स नए सीखने की कोशिश की पर क्योंकि मैं इतने घंटे रीड करते हुए बिताता था तो मैं नए नए वर्ड्स बार बार उस पर नए नए वर्ड्स सीखता था तो वो मेरे सिस्टम का एक पार्ट बन गया 
ओके तो सिमिलरली यू नो एंड इट आई आल्सो वांट टू शेयर मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जहां पर मैं मैं रन करती हूं यू नो आई एम आई एम ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आई एम एवरेज ले पर्सन एंड मैंने मतलब हाफ मैराथन किए हैं दो तीन और तो एक बार मैंने पहली बार जब हाफ मैराथन कर लिया तो मैं बहुत खुश हो गई उसके बाद मैंने सोचा कि अगले साल यू नो अगले साल एक साल में मेरा पेस जो है मुझे बढ़ाना है तो मैं हर दूसरे दिन रन के लिए जाती थी मैंने एक रूटीन बनाया कि अच्छा ऐसे रन के लिए जाना है स्ट्रेंथनिंग करना है ये वो वगैरह वगैरह मैं योगा के लिए भी जाती थी और फिर एक दिन सडनली योगा के टाइम पे मेरे यू नो आई फेल ऑफ एंड एंकल इंजरी हो गई यू नो एंकल इंजरी ऐसी हुई कि उसके बाद आई वॉज आज टू बी ऑन रेस्ट एंड आई कुड नॉट डू एनी एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट टू एंड हाफ थ्री मंथ्स एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड आई वॉज लाइक ये मेरे साथ ही क्यों होता है यू नो कि मतलब मैं आई वॉज गेट बेटर मेरा स्पीड बेहतर हो रहा था अब मैं भाग ही नहीं पाऊंगी तो मेरा मतलब स्पीड जो बेहतर होना तो दूर की बात एक्चुअली खराब हो जाएगा यू नो और मैं जब इतना दुखी हो रही थी एक हफ्ते के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं बहुत दिनों से मतलब करीब महीनों से मैं इंटरमीडियंट के बारे में बहुत सोच रही थी और पर कभी मैं उसको ट्राई नहीं कर पाई थी और उसके मैंने बहुत फायदे सुने लेकिन मैं उसको ट्राई नहीं कर पाई थी क्योंकि यू नो प्रैक्टिस होता था तो ऑब्वियसली वर्कआउट के बाद थोड़ी आप भूखे बैठोगे तो अब मेरे पास चांस था तो मैंने आई स्पेंड टू मंथ्स डूइंग इंटरमीडियंट फास्टिंग आई प्रैक्टिस इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉर टू मंथ्स एंड आई लर्न अ लॉट आउट ऑफ दैट सिचुएशन आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इंटरमीडियंट फास्टिंग ट्रस्ट मी वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन एवरी चैलेंज यू नो एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक दिस देर लाइज अ गिफ्ट ऑफ ऑपरचुनिटी आइडेंटिफाई योर गिफ्ट ऑफ ऑपरचुनिटी एंड यूटिलाइज इट दिस इज योर चांस यू नो This is the trick situation where you have to find your opportunity. Okay, so we spoke about uh, three things till now. Uh, three practices that you want to include in your life. One is follow a healthy routine. Another is choose what you feed your mind. And the third is find the opportunity in this current difficult situation. Okay. The fourth thing I want to say is practice gratitude. ओके नाउ ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है कृतज्ञता कृतज्ञता जहां पर हम यू uh, नो you know, उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारी जिंदगी में सही जा रही हैं उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं अपनी जिंदगी में और uh, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना उसको हम कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड बोलते हैं अब ग्रैटिट्यूड तो मन से नवाइल वैसे भी हम लोगों को थैंक यू वैंक यू बोल ही देते हैं पर ये जो प्रैक्टिस है मैं इसका थोड़ा ये थोड़ा अलग प्रैक्टिस है ठीक है ये एक डेफिनेटिव प्रैक्टिस है ओके व्हाट यू वांट टू डू इज एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप और सुन आफ्टर यू वेक अप आप सुबह उठते ही या तो फिर सोने से जस्ट पहले आप ऐसी पांच चीजों पांच अलग अलग चीजों के बारे में सोचें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं यू you नो know, जिसके लिए आप मतलब जो आपकी जिंदगी में अच्छी चल रही है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हैं और ये बहुत छोटी चीजें हो सकती हैं और ये ये पांच चीजें बहुत अलग होनी चाहिए यू you नो know, जैसे कि अगर मैंने बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय मदर और माय डैड यू नो सो आज भी मैंने बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ पर्सन माई पेरेंट्स काइंड ऑफ पीपल माई पेरेंट्स आर कल भी मैं वही बोल रही हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ पीपल माई पेरेंट्स आर नो नो डोंट डू दैट what to do is if i say i'm very grateful for the kind of person my mother is okay what do i i want to identify mai identify karna chahti hu unke bare mein aisi kya cheez hai kya characteristics hai which i am grateful for so for example i may think that i'm really grateful for uh, the enthusiasm my mother has even in difficult situations okay i'm really grateful for uh, uh, my father being so active you know my father at his age of close to 80 being physically active you know uh, other things that i can talk about is you know aaj maine jo bhaji khai you know it was very tasty okay pure din mein there may be things which did not go well but wo jo maine sabzi khai wo bahut tasty thi okay so i'm so grateful for being able to enjoy that uh, sabzi you know mere uh, uh, living room ke khidki ke samne there is gulmohar ka ek tree and it's been like dry and summers है ना मतलब summers तो अभी शुरू ही हो रहे हैं तो पत्ते बहुत कम हैं और कल मैंने notice किया कि उसमें एक bunch एक bright orange color का गुलमोहर के फूल खिले हुए हैं it just made my day so when I wrote my gratitude list of things that I'm grateful for I wrote down about that गुलमोहर okay so uh, you know so 
कभी कभी हमें लगता है जब जिंदगी में इतनी इतनी चीजें गलत हो रही हैं तो यू you नो know, क्या ये ग्रेटिट्यूड वगैरह बट रियालिटी इज लेट मी टेल यू दिस कि वी ह्यूमन बींग्स हैव समथिंग कॉल्ड अ नेगेटिविटी बायस यू नो ये नेगेटिविटी बायस द वे इट वर्क इज दैट जब भी हमारी जिंदगी में लेट्स uh, से uh, कि बारह चीजें हुई यू नो अब तक सुबह से अब तक बारह चीजें हुई और उन बारह चीजों में से ग्यारह चीजें अच्छी गई और एक चीज गलत हुई या एक चीज अच्छे से नहीं गई मेरा फोकस कहाँ पे होगा क्या मेरा फोकस 11 चीजों पे होगा या मेरा फोकस उस एक चीज पे होगा जो गलत थी चांसेस आर मोस्ट ऑफ अस एज ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू फोकस ऑन दैट वन थिंग दैट डिड नॉट गो वेल ओके एंड व्हाट हैपेंस इज बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन दैट वन थिंग दैट डिड नॉट गो वेल एवरी डे वी कीप फोकसिंग ऑन वॉट इज नॉट गोइंग वेल सो आर लाइफ स्टोरी बिकम्स अबाउट थिंग्स दैट डिड नॉट गो वेल यू नो हम जिंदगी के बारे में ऐसे सोचने लगते हैं कि अरे ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा बट जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना अटेंशन जो है डिलिपरेटली उन चीजों पर लाते हैं जो कि सही जा रही हैं। और जब हम हर दिन दस मिनट भी पांच से दस मिनट भी स्पेंड करते हैं ये सोचने में कि आज क्या चीज अच्छी गई तो धीरे धीरे हम पहचान पाते हैं कि जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है यू you नो know, ये जो हम हम सफरिंग बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ये एक छोटी चीज है ये ये सफरिंग नहीं है ये इनकन्वीनियंस है यू नो द बिगर पिक्चर इज दैट देर आर पीपल सफरिंग देर आर पीपल हु आर ऑन वेंटिलेटर्स और वी आर सोल्जर्स सिटिंग एट होम मेकिंग श्योर दैट दे आर सेफ दैट अदर पीपल डू नॉट गेट इन टू द सेम सिचुएशन दैट इज द बिगर पिक्चर ओके सो इफ देर इज एन इनकन्वीनियंस कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए हम वी विल गो बैक टू दिस पॉइंट ऑफ फाइंड द अपॉर्चुनिटी व्हाट एल्स कैन यू डू यू नो कैन यू डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कैन यू डू यू नो सम डायनेमिक योगा कैन यू डू स्पॉट जॉगिंग यू नो व्हाट इज इट दैट यू डू राइट द लास्ट वन दैट आई वॉन्ट टू से इज मेडिटेट ऑफ ओके आपने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना होगा तो मैं आपको ये सुना के ज्यादा चाहती हूँ पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी जब फिजिकल फिटनेस की बात आती है तो हम एक्सरसाइज करते हैं आप अगर 10 बार पुश करो एक दिन आपने 10 पुशअप कर लिए क्या आपकी मसल बढ़ेगी आंसर इज नो आपकी मसल नहीं बढ़ेगी हम सबको पता है ना लेकिन आप लेट्स से कि आपने 20 पुशअप किए ओके एक दिन पुशअप किए तो कुछ नहीं होने वाला आज के दिन ठीक है आप कल फिर से करते हो परसों फिर से करते हो परसों फिर से करते हो और आप अगले एक महीने के लिए बीस पुशअप हर दिन करते हो Okay. दो महीने के लिए 20 पुशअप आप हर दिन करते हो अब आप अपने मसल को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मसल में थोड़ा फर्क आने लगा है आपके बाइसेप्स थोड़े दिखने लगे हैं आपके आर्म्स थोड़े टोन होने लगे हैं आपकी कोर थोड़ी बेहतर लगने लगी है यू नो सिमिलरली मेडिटेशन क्या है मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग योर अटेंशन ओके मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन यू नो काफी लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप और सारे विचार निकाल दो अपने दिमाग से पॉसिबल नहीं है कि आप सारे विचार अपने दिमाग से निकाल दो पर डोंट अलाउ द थॉट्स टू ड्रैग यू डोंट अलाउ द थॉट्स टू कंट्रोल योर माइंड दैट इज व्हाट वी वांट ओके सो एवरी टाइम आप ना मेडिटेशन करने आप में से काफी लोग शायद करते भी होंगे ऑलरेडी और आप में से जो नहीं करते मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेडिटेट करने बैठोगे तो हाँ आपका आप सांस पे ध्यान देने की कोशिश करोगे आप दो मिनट में पाओगे कि आपका दिमाग कहीं और है इट्स ओके इट्स एब्सोल्यूटली फाइन जस्ट जेंटली ब्रिंग योर माइंड बैक एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ अगेन नाउ व्हेन यू कीप डूइंग दिस वेन यू जेंटली कीप ब्रिंग योर माइंड बैक एंड कीप ब्रिंग of this and attention back on your breath and you will have some good days of meditation and some bad days of meditation the bad days count more than the good days okay but when you consistently meditate for even 10 minutes every day what it is doing is that it is it is strengthening your mental muscle ओके क्वाइट लिटरली हमारा ब्रेन का ये फ्रंट का पार्ट होता है जिसको हम प्री फ्रॉन्टल कॉटेक्स बोलते हैं जो विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग फॉर लॉजिकल थिंकिंग यू नो और फॉर मेनली इंटेलिजेंट थिंग्स दैट वी डू ओके द प्री फ्रॉन्टल कॉटेक्स मेडिटेट करने वालों के दिमाग में पाया गया है कि उस एरिया में एक्चुअली न्यूरोन्स जो है वो बढ़ने लगते हैं पाया गया है कि हमारा वो पार्ट ब्रेन का जो है वो थोड़ा एक्सपैंड करने लगता है you know so meditation allows you to become more aware meditation allows you to have insights become you know up when we are in sports it's not just about physical fitness it's about how do you deal with disappointments you know how do you deal with the mistakes that you make how do you deal with people around you who 
you and upset you and still play you know how do you deal with something that goes wrong on the field and for that what you need is that mental muscle you know to be able to practice sayam matlab where you able to like really keep peace and maintain peace and that is what meditation gives you so start by practicing 10 minutes you know and that really pay you off and trust me i think this period has come to us so that we can practice some of these things and make our life better okay so so let me quickly just recapture the points that i have spoken about till now okay to humne aaj hum ye topic jo baat kar rahe hain let me just see ha topic jo baat kar rahe hain wo hai practices for emotional health humne sabse pehle baat ki managing feelings ke bare mein to humne yahan pe sorry हमने यहाँ पे चार चीजें बोली हमने बोला कि पहले आप अपनी फीलिंग्स को लेबल करें उसके बाद हमने बोला कि उन फीलिंग्स को बॉडी में ऑब्जर्व करें उसको नॉन जजमेंटली एक्सेप्ट करें और उसके पीछे क्या आपकी दिल की क्या जरूरत है उसको पहचान राइट आपने जब ये मैनेजिंग फीलिंग कर लिया तो उसके बाद चार चीजें जो है आप ध्यान में रखना चाहेंगे सॉरी पांच मेरा नंबर यहाँ पर गलत हो गया है सॉरी पांच चीजें हैं जो हैं जो आप ध्यान में रखना चाहेंगे वो है फॉर हेल्दी रूटीन चूज व्हाट यू फीड योर माइंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली एंड मेडिटेट ऑफ सो लोगो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड कैन सी दैट देर आर लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन विच हैव कम सो वॉन्ट टू uh like look at some of these questions okay. <clears throat> thank you saroj sham so, uh, because time ki thodi kami hai to main quickly uh, questions ko uh, identify karne ko jawab dene ki koshish karne ja rahe time to give attention things uh, thank you the thank you ana uh, so uh, thank you so much uh best budget from olympics had a nice session thank you victor yes anger phone i like that yeah sudha uh, uh, good morning jeet yes Hi Sagar, lovely to have you. Thank you, Bhupen. Med, uh, meditation, yes, meditation is a lot about visualization as well. Manoj ne pucha hai how can we control negative emotions? Okay, uh, Manoj ji, you know, uh, agar ham puche ki how do I reduce my body weight or how do I reduce my fat? You know, the answer would be that bring your attention to what you eat. Say the same things for what you feed your mind, right? Negative emotions don't come from the vacuum. Negative emotions say, uh, "Hawa se." Negative emotions are a result of the things that we are thinking about, the things that we are paying attention to. So, if we surround ourselves with people negatively a lot, if we uh, are, we constantly access news channels, ham uh, you know, social media bar bar dekh rahe hain, so that can actually cause our mind to start thinking about negative. which creates negative feelings so really cut down on social media consumption you know focus on things that you like doing connect with the people who give you a positive vibe you know spend more with them share your feelings with the people and that will help in reducing these things negative okay thank you how much we should do meditation enhance our brain power divya uh, you know it has been found that even uh, 60 minutes over a period of one week okay can make a big difference can can make a, a observable difference in how people feel so agar aap aap shuru kijiye din ke 10 minute se you know and i would say agar aap din ka aadha ghanta bhi so agar 20 minute subah aur 20 minute sham ko kar pate hain to nothing like it beautiful i mean that would be fantastic I mean, there are people who might know. आप इतना शुरू कीजिए ठीक है बीस सुबह बीस शाम को या तो फिर आधा घंटा पूरे दिन का भी तो बहुत बड़ी बात है और इतना करके उसके बाद देखिए पर शुरू कीजिए छोटे से क्योंकि आप अगर पहले ही बोलेंगे अच्छा मुझे एक घंटा मेडिटेशन करना है तो यू विल फील लाइक अप वेरी क्विकली डू दैट यू 
figures. Uh, Rajkumar, this year, how do you qualify for world figure skating? Oh, Rajkumar, that's out of context. I won't be able to answer the question. <laughs> um, thank you. Due to sometimes when person feel alone, depressed, and just not finding solutions, what to do? So, Paritosh, you know, सबसे पहली बात दो चीजें मैं आपको बोलना चाहूँगी. मैंने आपको एक healthy routine के बारे में बताया. आप जरूर एक routine बनाइएगा. You know, set timings for what you're going to do. And also reach out to people. I think you know a lot of us are uh, ashamed of reaching out to people and telling people that you know I feel low, yeah, मुझे you know I don't feel like doing anything. Or we feel shame. people i overslept today i didn't clean the house today i didn't have a shower today don't don't a lot of people are dealing with us okay reach out to people aap soch ke dekhiye agar aapka aap की दोस्त या आपका दोस्त आपको कॉल करके बोलता है कि मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ और यू uh, नो you know, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्या आपको आप उसको बोलोगे कि अरे यार डोंट बी सो वीक नो नन ऑफ एस विल से दैट यू नो वी नो हाउ इट फील्स बिकॉज ऑल ऑफ एस हैव गॉन थ्रू दैट रीच आउट टू पीपल रीच आउट यू नो टेक्सट मैसेज के थ्रू चैट मैसेज के थ्रू फोन करके बात कीजिए यू नो आप कम्यूनिटी अगर आप यू नो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन यू आर फीलिंग लो बिकॉज यू नॉट एबल टू गो आउट फॉर प्रैक्टिस मेक अ कम्युनिटी ऑफ ऑल द पीपल हु आर स्टक टुगेदर यू नो हैव कॉन्वर्जेशन एवरी डे अबाउट ओके व्हाट ईच पर्सन इज डूइंग यू विल गेट मोर आइडियाज यू विल गेट मोर मोटिवेशन यू विल गेट मोर एनर्जी ओके सो ट्राई डूइंग दैट कैन यू सजेस्ट हाउ टू बी अकाउंटेबल टू योर डिसाइडेड रूटीन वेन यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी दीपिका दैट्स अ गुड and let me say that start by setting up an easy routine okay and try and have a structure you know where jahan par aapko kuch cheeze karni hi hai and have some variation okay to aap pure hafte ke liye jab aapka routine hota hai aap working day liye ek routine rakhiye jahan par subah uthke aapko ye ye karna hai par sham ke time pe aap zarur apne aap ko ek ghanta ya 2 ghanta leisure ka dijiye jahan par aap tv dekh sakti hain video game khel sakti hain logo se baat kar sakti hain to make sure that your routine has these small things you know there is something called micro lift moments ओके दैट वी एक्सपीरियंस हमारे नॉर्मल डे में जब ये पैंडमिक नहीं हो रहा था और हम अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे तो हम बाहर जाते थे किसी से मिलते थे तो हमें एक माइक्रोलिफ्ट एक्सपीरियंस होता था यू नो या तो फिर हम उठते उठते ही या अपने फ्रेंड के साथ जाके खाना खाते थे तो एक माइक्रो लिफ्ट एक्सपीरियंस होता था यू नो या बाहर स्टेप करते थे और ये फूल गार्डन में देखते थे तो एक माइक्रोलिफ्ट फील होता था अब जब आप घर पर ही रह रहे हो तो ये माइक्रोलिफ्ट मोमेंट्स जो है वो मिसिंग है so we have to build in some micro lift moments so personally because i have to work from home what i do is i schedule a break at 10 o'clock in the morning you know kaam shuru karne ke baad 10 ya 11 baje ka ek main ek break maintain karti hu aur us break mein ja ke main apne liye ek really tasty tea banati hu you know with some ginger and some mint leaves and honey and some pepper and and uh, i love drinking that and i give myself like 20 minutes of just drinking the tea and doing nothing and i look forward to that i have calls with my family every evening i look forward to that i have a period of time when i chat with my friends and i really look forward to that so make things aapke schedule mein aisi cheeze honi chahiye which excite you okay make sure you include those and make sure that your weekends are different यू नो सो सात दिन में आपको कम से कम एक दिन अपने आप को छुट्टी देनी है और आपकी छुट्टी का दिन का रूटीन जो है वो दूसरे दिनों के रूटीन से अलग होना चाहिए पहले मतलब उठने के बाद एक दो घंटे का रूटीन सेम हो सकता है लेकिन उसके बाद यू हैव टू सो देर इज समथिंग फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टू राइट सो दैट आप जो भी अपनी मतलब यू uh, नो you know, जो भी अकाउंटेबिलिटी आप मेनटेन कर ली हो उसका आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कीजिएगा Uh, you and and another thing, another great thing to have is an accountability partner. You know, so for example, it is useful कि अगर आप gratitude practice करने की कोशिश कर रहे हो या meditation practice करने की कोशिश कर रहे हो या तो workout करने की कोशिश कर रहे हो किसी एक दो लोगों के साथ मतलब phone करके बात कीजिए और डिसाइड कीजिएगा कि अच्छा इस हफ्ता 11 बजे या सुबह 9 बजे हम वर्कआउट करेंगे एक घंटे के लिए अच्छा कौन सा वीडियो फॉलो कर रहे हो शेयर करके आप दोनों करना और उसके बाद आप एक दूसरे से बात करना आज मैंने किया तो मुझे बहुत थकान महसूस हुई आज मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपको यू नो हेल्प यू टू प्रोग्रेस विथ योर रूटीन Uh, affirmation, uh, Narendra. You know, actually, you can look that up. You know, I don't want to spend more time talking about more practices. Okay, so let's just see the practices that we have and uh, work. Thank you so much, Usha. Uh, 
uh, how to improve concentration for long time and how to develop it in teenagers naresh you know it uh, i think it starts with uh, practices of mindfulness and meditation okay uh, and also as a parent uh, jab when we demonstrate hum jab apne bachcho ko demonstrate karte hain ki kis tarike se we are fully listening to them you know when we do activities with them which are continuous activities without breaking and you know as a parent agar main distracted hu you know that is what my child is going to watch all the time and that's what she is going to learn okay so first work on yourself as well because that will automatically have an influence on your child <laughs> any of the trainees come from under privileged homes where parental support is very low which very often leads to depression in the athlete but inspire of all, in spite of all that leads higher uh, tries their best so kindly suggest something so roda here i would really suggest that it's important that you maintain a community for children who are from under privileged uh, backgrounds where there is some form of contact whether it is through phone calls whether it is through video calls you know hopefully they have some access to if not video calls make it phone calls okay uh, give them uh, you know have them do some homework where they write letters to each other whether they where they use journaling jahan pe har din wo apne bare mein you know unki zindagi mein kya ho raha hai aaj ka session kaisa gaya kitna time kiya kitne productive rahe uska sab wo log rakhe paper pencil to rahega you know most most people have paper and pen etc so make sure that they maintain a kind of a documentation or a record on a daily basis and you check with them on a daily is you know and and uh, appreciate them for small things you know for being able to do that workout you know doing that little extra that they did you know for maintaining that record yeah how can you control children who are too optimistic i think manoj <laughs> i don't know if you are talking about if you are talking about other people i think we just have to let be let it be you know people will manage themselves okay uh, being too optimistic yes i understand what you are saying it can be a little dangerous you know if people are too optimistic and don't take precautions okay but i think the idea is to just be authentic stay with what you feel you know and not comment or not encourage them if they are unduly optimistic uh, thank you dr naren my my focus on uh, routine you know i think i have answered that question how to improve positive approach every i have answered that question increase my attention we have uh, answered that question yeah so okay i have to kind of close the session kafi sare questions hain but uh, we are running out of time uh, thank you people so much for your valuable time for being here with me uh, and uh, and watch all the videos that we have so we have this uh, fit india active sessions which happen regularly at 9:30 and 11 o'clock so check out kijega you know and stay healthy and stay with us so this is uh, divya tampi emotional wellness coach signing off